когда я выйду на пенсию, а, вернее, еще до выхода на эту самую пенсию, я подружусь с руководством какого-нибудь маленького и теплого городка. Подружусь не очень сильно. Ровно настолько, чтобы мне позволяли каждое утро усаживаться на низенькой табуреточке напротив городского ресторана быстрого питания и ставить перед собой небольшую керосинку. А на нее ставить большую вогнутую сковородку без бортов. Садж. Я бы вставал ранним утром, примерял фуражку аэродром, расчесывал усы и шел бы на базар, чтобы купить за две с половиной копейки самые простые продукты, среди которых самым дорогим был бы кусочек курдюка. Этот кусочек мне очень нужен для начала трудового процесса. Я бы резал его полосочками и выкладывал полосочки на разогревающийся металл и часто бы их помешивал, чтобы они выпустили немного жира и зазолотились. К тому времени у меня уже был бы порезанный особым образом лук. Ну, перышками, так вот, по меридиану. Много лука, не спорьте со мной, так надо. Еще бы я покупал пашину. Если отделить от нее пленки, то под ней можно обнаружить тоненький слой мяса. Без пленок это мясо замечательно. Оно жарится ровно за 20 минут. Засекайте время. Я бы раздвигал лук и сало краям сковородки, и вот в этот раскаленный жир я бы и опускал мясо, чтобы оно зашкварчало, зашипело и привлекло бы внимание первых прохожих. Пока мясо с луком туда-сюда, я бы брал в ладошку очищенную картошечку, надрезал бы ее не до конца, а потом бы строгал получившиеся гребешки прямо в сковородку. Надо посолить, поперчить и не забывать вовремя помешивать. Мне же надо поджарить, подрумянить, а не сжечь продукты. Сердечко у барашка маленькое, еще тепленькое. Минут за 10 пожарится. Только время засекайте. Легкие надо предварительно отварить, порез с кусками отварить. А уж потом нарезать полосками, как и остальные продукты. Я бы опускал в сковородку несколько веточек розмарина. Ну и что, что в Баку так никто не делает? У них нет розмарина, вот и не делают. А посадили бы несколько кустов, у них был бы розмарин, и майоран, и шалфей, и какие хочешь другие травки с волшебным ароматом. Ну почему бы не придать нашей простой и незамысловатой еде приятный запах средиземноморских стран? Смешно сказать, но в Баку и помидоров джизбы не добавляют. А я бы добавил с десяток вот таких полюток. Я знаю, зачем они мне там нужны. Я знаю, когда они понадобятся. Ведь у меня кое-что припасено. Да и рюмочка, стаканчик тоже есть. Э -э -э, а какой аромат пойдет, когда я на место, где только что поджаривались помидорки, положу головку чеснока, разрезанного по меридиану? А? Знаете, какой аромат? Ну... Босики, что столпились? Не знали, что печень надо закладывать в последнюю очередь, да? Да что там жарить эту печень? Она же огонь только почувствовать должна, побледнеть от встречи с прекрасным. И солью, черным перцем ее и кинзой. Да ведь нежнее этой печени ничего и быть не может. Чего ее пережаривать? И давайте, давайте, подставляйте свои тарелки. Деньги вон туда кладите. Так, а ты, мой старый друг, садись. Вот у меня еще одна табуреточка есть с собой. Расслабная. Пока я заверну в лаваш наш с тобой завтрак. Эй, эй, молодой человек, помидоры не для вас. На всех не хватит. Это нам с другом на закуску. Ну, наливай. Значит, друг, а ведь продают и в Москве сковородки, Саш. Я сам на базаре видел. Есть простые вроде моей. 
только чуть поменьше. А есть гламурные, наверное, для ресторанов. На подставочке, а подсаживаем тарелочкой для угольков с крышками. Да. А прокалить, конечно, с маслом надо. Смазать маслом, да и прокалить так, чтобы вот почернело. А потом готовь не хочу. Неси на стол гостям, пока горячее.